শুরু হলো নির্বাচনের সব খবর জানাবো সারা দেশের ভোটের উত্তাপ প্রার্থীদের কর্মকাণ্ড আর ইসির তোড়জোড় যাতে করে আপনি জেনে যাবেন আজকের দিনের আদ্যপান্ত নিয়মিত আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মহিউদ্দিন মথু জামায়াতকে সাথে নিয়ে দশ ডিসেম্বর বিএনপি সারা দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরির পরিকল্পনা করছে এমন অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের এ বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য আছে বলেও দাবি করেছেন তিনি সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে এসব কথা বলেন ও বায়দুল কাদের বলেন আলোচনার মাধ্যমেই জাতীয় পার্টির সাথে আসন ভাগাভাগির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ধারাবাহিক ব্রিফিং এর অংশ হিসেবে সকালে সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অভিযোগ আন্দোলনকে পাশ কাটিয়ে বিএনপি এখন নাশকতার দিকে এগোচ্ছে মানবাধিকার দিবসে একটা সারা দেশে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরির প্ল্যান নিয়ে তারা এগুচ্ছে এই জন্য তারা জামাতকে তাদের একান্তই পাশে চা বিভিন্ন সূত্র আছে গোয়েন্দা সূত্র সহ আমরা ইনফরমেশন তো পাচ্ছি এবং ইনফরমেশন আগেও তাদের সম্পর্কে যা পেয়েছে কোনোটাই বাস্তবে ভুল প্রমাণিত রাজনীতিতে নিজেদের ভুলেই ক্ষমতার দৌড়ে বিএনপি পিছিয়ে পড়ছে বলেও মন্তব্য করেন ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক বিএনপির এখন যে রাজনীতি তারা জামাতে ক্ষমতা রাজনীতি তারা নিজেদেরকে আরও পিছিয়ে দিয়েছে ভুলে রাজনীতি করে এবং একটা পর্যায়ে তারাই আসলে জামাতের নীতি নিয়ে পরিণত হবে জাতীয় পার্টির সাথে আলোচনায় মহাজোট কেন্দ্রিক নানান ইস্যু উঠে আসবে বলেও জানান তিনি মহাজোটের স্মৃতিচারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনে আমরা কীভাবে চলব সে ব্যাপারে তাদের দলীয় বক্তব্যটা আমাদের শোনার দরকার আছে তারপর আমাদেরও বক্তব্য আছে আলোচনা বসলে যা হয় আসন ভাগাভাগির বিষয়ে আলোচনা হলেও নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন ওবায়দুল কাদের তৃণমূল তো বিচার্য তাদেরকে আপনি বিচ্ছিন্ন করবেন কেমন করে ভাস্কর ভাদুরি যমুনা নিউজ ঢাকা নির্বাচন সামনে রেখে আত্মঘাতী খেলায় মেতে উঠেছে সরকার বেছে নিয়েছে নির্যাতন নিপীড়নের পথ অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি বলেন দেশ ও জনগণকে ধ্বংস করে হলেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে সরকার এদিকে অবরোধের সমর্থনে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মিছিল করেছে বিএনপি ও সমমানা দল এবং জোট অবিলম্বে তফসিল বাতিলের দাবি জানান তারা বুধবার ভোরে বাবুবাজার ব্রিজ এলাকায় কর্মসূচি পালন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল সেগুনবাগিচা এলাকায় মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদল পরিবার থেকে বাংলা মোটর সড়কে মিছিল করেছে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা অবিলম্বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি ছিল তাদের কণ্ঠে ফকিরাপুল এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে স্বেচ্ছাসেবক দল এছাড়া শাহজাহানপুর চকবাজার উত্তরা মিরপুর সহ রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে অবরোধের সমর্থনে বিএনপি নেতাকর্মীদের মিছিল করতে দেখা যায় বিকেলে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অভিযোগ করেন কারচুপির ভোটে ক্ষমতা রক্ষা করতে গিয়ে পুরো দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে সরকার বিরোধী মতের গলা টিপে ঢাক ঢোল তবলা নিয়ে আওয়ামী লীগ ভোট ডাকাতির উৎকট উল্লাস চলছে চলছে বিরোধীদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করার মোচ্ছা জনগণ জানতে চায় গণভবনের তালিকায় শুধুমাত্র নির্বাচনের নামে সিলমোহর দেওয়ার জন্য কেন রাষ্ট্রীয় প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা লোপাটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে রাজপথে সরব দেখা গেছে সমমনা বিভিন্ন দল ও জোট নেতাদের পল্টন এলাকায় মিছিল করে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট দুপুরে রাজধানীর কালভার্ট রোড থেকে কাকরাইল পল্টন সড়কে মিছিল করেছে গণ অধিকার পরিষদ জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে মিছিল করে গণতন্ত্র মঞ্চ আজকের প্রধানমন্ত্রী পুরো দেশ তথা বিশ্ববাসীর সাথে যে কথা দিয়েছিলেন একটা সুন্দর নির্বাচন করবেন তার পিতার নামে শপথ করে সেই শপথ তিনি ভঙ্গ করেছেন 
তিনি বেইমানি করেছেন পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে হবে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে পরবর্তী 90 দিনের ভিতর নির্বাচন ঘোষণা করুক এবং সমস্ত দল অংশ গ্রহণ করবে এবং সেই নির্বাচন হবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার অধীনে এছাড়া বারদলীয় জোট এলডিপি সহ আরো বেশ কয়েকটি দল মিছিল করেছে অবরোধের সমর্থনে শরীফুল ইসলাম খান যমুনা নিউজ ঢাকা সংসদ নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে কোনো আলাপ হয়নি জাতীয় পার্টির জানিয়েছেন महासचिव মুজিবুল হক চুন্নু ভোট মহাজোট নয় লাঙ্গল প্রতীকী তার দল নির্বাচনে থাকবে বলে জানান তিনি বনানী কার্যালয়ে চুন্নু বলেন সন্ধ্যায় 14 দলের সমন্বয়কের সঙ্গে জাতীয় পার্টি বৈঠক বসবে কারণ নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে চায় আওয়ামী লীগ সংসদে বিরোধী দল জাতীয় পার্টি আসন্ন সংসদ নির্বাচনে 287 আসনে প্রার্থীদের জন্য মনোনয়ন দাখিল করেন দলটির নেতারা আগের কয়েকটি নির্বাচনে মহাজোট করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভোট করেছিল দলটি এবারেও এমন গুঞ্জন উঠেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে মঙ্গলবার 14 দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু শরীদের সঙ্গে বৈঠকের পর জানান জাতীয় পার্টির সঙ্গে আলোচনার পর 17 ডিসেম্বর নাগাদ চূড়ান্ত হবে আওয়ামী লীগের আসন সমঝোতা যদিও আসন ইস্যুতে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে কোনো আলোচনার কথা স্বীকার করেননি জাপা महासचिव আমার জানার মতে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয়নি কারণ আমার চেয়ারম্যান কারো সাথে কথা বললে এটা আমাকে উনি বলেন আমাকে ছাড়া উনি কোথাও কথা বলেন না বা বললে আমাকে পরে জানান চেয়ারম্যান সাহেব এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কোনো নেতার সঙ্গে আসনের বিষয়ে কথা বলেছেন এটা আমার জানার মতে একদম ঠিক নয় মুজিবুল হক চুন্নু জানান নির্বাচন থেকে সরে আসবে না জাতীয় পার্টি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর বোঝা যাবে ভোটের পরিবেশ কেমন প্রচারণাটা যখন আরম্ভ হবে তখনই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আছে কিনা ভোটার আসবে কিনা ভোটারদের বিশ্বাস আছে কিনা এগুলি তখনই কিন্তু একটা পরিমাপ করা যাবে সেটা বিফোর এইটিন ডিসেম্বর আমার মনে হয় না বলা যাবে না আঠেরো ডিসেম্বরের পর বোঝা যাবে মাঠে গেলে পরে যে ভোটারদের কী মনোভাব মঙ্গলবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে জাতীয় পার্টির নেতাদের সাক্ষাৎ হয়নি বলেও জানান মুজিবুল হক চুন্নু রাব্বি সিদ্দিকি যমুনা নিউজ ঢাকা কেবল প্রার্থিতা বাঁচাতে নয় বৈধ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আবেদন করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বীরা বরিশাল পাঁচ আসনে সাদিক আবদুল্লার বৈধতার বিরুদ্ধে আপিল আবেদন করেছেন নৌকার প্রার্থী স্বতন্ত্র আবেদনকারীদের বেশিরভাগেরই এক শতাংশ ভোটার স্বাক্ষরে জটিলতা মোট আবেদন করেছেন একশো তিরাশি জন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বলছেন ভোটারদের উন্মুক্ত স্বাক্ষরের পদ্ধতি যৌক্তিক নয় আগে যে কেউ প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পেলেও প্রক্রিয়া জটিল হয় দুই হাজার আট সাল থেকে এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর জমা দিতে হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের তাতেই আটকে যায় প্রায় সবাই ঢালাওভাবে বাতিল হতে থাকে প্রার্থীতা ভোটের মধুর লড়াইয়ে টিকে থাকতে তাই আপিলে ছুটছেন অনেকেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন যে নৌকা প্রতীক দিচ্ছেন কিন্তু তারপরে সেখান থেকেও তারা যেমন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করতে পারবে অন্য সময় হলে তো তারা বহিষ্কার হতো এই জন্য আমি আশীর্বাদী ইনশাল্লাহ ইলেকশানে যা আমি একটা ভালো রেজাল্ট করব আমি যারা যারা এখানে অনেক ধমক দিয়ে আমাদেরকে বসাইতে চাচ্ছে এটা যেন না হয় এই জন্য গোসল করতেছিল আর কি আমার অনেক ক্যান্ডিডেটের কথা শুনেছি তো উনি ওই যারা মোটরসাইকেল নিয়ে গিয়েছে একজনের ডুব দেওয়ার পর আর উঠে নাই প্রায় এক মিনিট পরে উঠেছে আপিলের প্রথম দিনে চাপ কম থাকলেও পরের দিন আবেদন করেন একশো একচল্লিশ জন বরিশাল পাঁচ আসনে স্বতন্ত্র সাদিক আবদুল্লার বৈধতার বিরুদ্ধে আপিল করেছেন নৌকার প্রার্থী বলা হয়েছে হলফনামায় তথ্য গোপন করেছেন তিনি আমার একটা ক্রেডিট কার্ড ছিল সে দুই হাজার নয়ের করা সমস্ত দেওয়ার দেনার শোধ হয়ে গেছে ইন্টারেস্ট বাকি ছিল হয়তো হিসাব ক্লোজ করি নেই যে কারণে আমাকে সিআইবিতে নাম দিয়ে দিয়েছে ঋণ খেলা ফিস স্বতন্ত্র এবং নৌকা আমরা একই আমরা একই পথে চলবো ক্ষুধার্ত ভোট দেওয়ার জন্য কেন অনেক পূর্বে কেউ ভোট দিতে পেরেছে হয়তো বা কেউ সেন্টার ইচ্ছে করে যায়নি মন ওইভাবে পরিবেশ দেখেনি যে আমার এই ভুলটি একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবার জন্য এবং আমার এলাকা বলেন সব সবার কাছ থেকে আমি অনেক অনেক রেসপন্স পাচ্ছি এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনের অর্ধেকের বেশি স্বতন্ত্র প্রার্থী এছাড়া জাতীয় পার্টি বিএনএম গণতন্ত্রী পার্টিসহ বেশ কয়েক দলের প্রার্থীরা আবেদন করেছেন এসিতে
कल के एवं आज के दो दिन मिले हमारे मोट आफिल दायर हुए थे एक सौ तराशी वन परसेंट रेट का बाध्यवाद होता है आज से इटा रूपर वित्तीय कोरे बता आफिल टा बेशी उन लोगों आज से तो अब शंका टा बता इटा ही शब्द बेशी होगा आफिल आवेदन करा जाए नौ दिसंबर पर जन्तु शुरू नहीं शुरू होगे दस दिसंबर तक নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে সিরাজগঞ্জ পাঁচ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মমিন মন্ডল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি সকালে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কর্মকর্তা ও সিনিয়র সহকারী জজ সোহেল রানা এই নোটিশ প্রদান করেন দুই প্রার্থী কি আগামী এগারো ডিসেম্বর অনুসন্ধান কমিটির সামনে সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে গত আটাশ নভেম্বর আব্দুল মমিন ও আব্দুল লতিফ কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বেলকুচি উপজেলা চত্বর বাজারে সমাবেশ এবং মোটর শোভাযাত্রা করেন এদিকে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করায় শোকজ করা হয়েছে হবিগঞ্জ চার আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়দুল হক সুমনকে সোমবার অনুসন্ধান কমিটির কর্মকর্তা ও হবিগঞ্জ সদর আদালতের সিনিয়র সহকারী জজ এ নির্দেশ দেন শোকজ নরিশে ব্যারিস্টার সুমনকে আগামীকালের মধ্যে অনুসন্ধান কমিটির সামনে সশরীরে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে গত দুই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় চুনারুঘাট উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের আসামপাড়া বাজারে এক নির্বাচনী পথসভা করেন ব্যারিস্টার সুমন নির্বাচনকালীন সময়ে দেশে অধিকতর শান্তির পরিবেশ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন বৈধ অস্ত্র জমা দেয়া ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের নির্দেশ দিতে পারে এটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর চলমান প্রক্রিয়া বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান দুপুরে রাজস্থানের শিল্পকলা একাডেমিতে জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির বাহান্ন বছর উদযাপন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা তুলে ধরেন বক্তারা পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন শীর্ষ সন্ত্রাসীদের বেশিরভাগকেই আটক করা হয়েছে বাকিটা আত্মগোপনে বা বিদেশে পালিয়ে আছে প্রয়োজনে বিদেশে থেকেও তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীকে দেশে আনার ব্যাপারে সচেষ্ট আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিদেশেও যারা আত্মগোপন করেছে তাদেরও আমরা আনার ব্যবস্থা করেছি এবং দু চারটা ইতিমধ্যে এনেছি বিগত নির্বাচনের সময়ও বৈধ অস্ত্র জমা দিতে বলেন সেটা যদি বলেন আমাদের যারা বৈধ অস্ত্র আছে তারা জমা দিবে এখানে আমাদের এটাও চলমান প্রক্রিয়া অবৈধ অস্ত্র যাদের কাছে আছে তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের অস্ত্র মানে উদ্ধারের জন্য এটা আমাদের চলমান প্রক্রিয়া যারা দলের আদর্শ মেনে চলে তাদের সবাইকে নৌকার পক্ষে কাজ করতে হবে এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক সকালে টাঙ্গাইলে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ বর্ধিত সভায় অংশ নেন তিনি এ সময় মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের স্বার্থে বলেছেন প্রতিযোগিতার জন্য কিন্তু তিনি আওয়ামী লীগের কর্মীকে নৌকার প্রার্থী বাদ দিয়ে অন্য প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে বলেননি দলের কর্মীর কোনো নৌকার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন দলের বাইরে যারা নির্বাচন করছে আমার দৃষ্টিতে তারা অবশ্যই বিদ্রোহী প্রার্থী দলের কোনো কর্মী কোনো নেতা দলের নৌকার বাইরে কাজ করার কোনো সুযোগ নাই সবাইকে দলের যারা আদর্শ মেনে চলে তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই দলের প্রার্থী নৌকার পক্ষে কাজ করতে হবে বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের তোপের মুখে প্রধান বিচারপতির সাথে দেখা করতে পারেননি আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর পরে অভিযোগ নিয়ে যান ডিবি কার্যালয়ে জানান সাইবার বোলিংয়ের শিকার তিনি গণমাধ্যমকে বলেন আর কোনো দিনই ফিরবেন না বিএনপিতে সকাল সাড়ে দশটার দিকে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে যান বিএনপি থেকে সদ্য বহিষ্কৃত নেতা ব্যারিস্টার শাহজান ওমর ঝালকাঠি এক আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচন করছেন তিনি প্রধান বিচারপতির সাথে দেখা করতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন আপিল বিভাগের সামনে তার পরই পড়েন বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের তোপের মুখে একটা সময় বাধ্য হন সুপ্রিম কোর্ট বার ভবন থেকে বেরিয়ে যেতে শেষমেশ আর দেখা করতে পারেননি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে শাহজান ওমর সেখান থেকে সোজা চলে যান ডিবি কার্যালয়ে দেখা করেন ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুন আর রশিদের সাথে অভিযোগ করেন সাইবার বুলিংয়ের শিকার তিনি পরে সাংবাদিকদের বলেন আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার পর থেকেই টেলিফোনে হুমকির শিকার তিনি ও তার পরিবার একটা দল করা 
বা দল থেকে পরিবর্তন আর একটা দল করা এটা সাংবিধানিক অধিকারও বটে আমার ওটা রাইট আছে আপনাকে আমি গালে এখন হাত দিলাম কালকে বললাম যে না ভাই আপনাকে হাত দিব না এতে কোনো অসন্তুষ্ট হবে হতে পারে এরকম এটা সাংবিধানিক অধিকার শোনেন বড় বড় যারা রাজনীতিবিদ দেশের স্বার্থে দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে সার্বভৌমত্বের স্বার্থে সেই দেশের জনগণের স্বার্থে দল পরিবর্তন করে শাহজান ওমর বলেন দল বদল করা যে কারো সাংবিধানিক অধিকার তবে ভবিষ্যতে আর কোনো দিন বিএনপিতে ফিরবেন না তিনি বিভিন্ন জনের যে সমস্ত অকথ্য ভাষায় কথা বলে মাঝে মাঝে আমার ফোনে না পেয়ে আমার মেয়ের ফোনে আমার স্ত্রীর ফোনে আমার ছেলের ফোনে এমনকি আমার দুনিয়ায় যে বেরেস্টেন মিজান তার ফোনে বা আমার বন্ধু মাদের সকলের কাছে ফোনে আজে আজে বাজে কথা বলে আবার আমি যদি কল ব্যাক করি আবার কেটে দেয় তো এই জন্য আমি ডিবি সাহেবকে হারুন সাহেবকে জানাতে আসলাম যে ভাই আমি কী বলে সাইবার বুলিংয়ের শিকার প্লিজ প্রোটেক্ট মি এর আগে অতিরিক্ত কমিশনার হারুনার রশিদের সাথে দুপুরের খাবার সারেন ব্যারিস্টার শাহজান ওমর আঠাশ অক্টোবর প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় ডিবির রিমান্ডে ছিলেন শাহজান ওমর পরে জামিনে মুক্ত হয়ে মনোনয়ন নেন নৌকার হয়ে শামীম রেজা যমুনা নিউজ ঢাকা জীবনে এসে মির্জাফরের খাতায় নাম লেখাতে চান না বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু যমুনা নিউজকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যত প্রতিকূলতা আসুক মরতে চান বিএনপির কর্মী হয়ে বলেছেন এটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় গর্বের অহংকারের সহকর্মী শরীফুল ইসলাম খানকে দেয়া সাক্ষাৎকারে জেল জীবনের অভিজ্ঞতা জানান বিএনপির নেতা অভিযোগ করেন ফাঁসির সেলের ফ্লোরেও কদিন রাখা হয়েছিল তাকে জামিনে মুক্তি পেয়ে মঙ্গলবার রাতে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বুধবার সকালে তিনি কথা বলেন যমুনা নিউজের সঙ্গে অভিযোগ করেন কারাগারে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে তার সঙ্গে আমার যে সমস্যা আমি যে কারণে যে অসুখ আক্রান্ত কোর্ট এটা অর্ডার দেওয়ার পরও জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে যেখানে ফাঁসির সেল ফাঁসির আসামানে যেখানে থাকে আমাকে সেখানে রেখেছিল এবং ফ্লোরে খুবই দুঃখজনক আর কি কয়েকদিন আগে আপনাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মুক্তি পেয়েছে মুক্তি পেয়ে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করছেন শেষ পর্যন্ত কি আপনি বিএনপির সঙ্গে থাকবেন নাকি অন্য কোনো দিকে ডাইভার্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে না আমি তো আসলে মুক্তি পাওয়ার পেছনে কারণ আমার অসুস্থতা আমার জন্ম বিএনপি এবং আমার মৃত্যু বিএনপির কর্মী হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চাই এই শেষ বয়সে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি অসুস্থ যে কোনো সময় মারা যেতে পারি আমি আর মির্জাফরের খাতার নাম লেখাতে চাই না আমি যে আদর্শ বিশ্বাস করি আমি বিএনপি করি এটা আমার গর্ব এটা আমার অহংকার আমি মনে করি আমার শেষ জীবনটাই এই বিএনপি একজন কর্মী হিসেবে মরতে চাই বাসায় ফেরার পর দিনই আবারও রাজধানীর এবার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন বিএনপির এই নেতা শরীফুল ইসলাম খান যমুনা নিউজ ঢাকা বিএনপি টাকা অবরোধের সমর্থনে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ মেছিল সমাবেশ করেছেন নেতাকর্মীরা সাভারের আশুলিয়ায় একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা সকালে গাজীপুরের চন্দ্রা থেকে ঢাকায় আসছিল ইতিহাস পরিবহনের একটি বাস নবীনগর চন্দ্র মহাসড়কের বাড়িপাড়া এলাকায় পৌঁছালে পেছনের সেটে আগুন দেখতে পান যাত্রীরা পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এছাড়া জেলার নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়কে শ্রীপুর এলাকায় মিছিল করেছেন জেলা যুবদলের নেতাকর্মীরা বেশ কিছুক্ষণ মহাসড়কে অবস্থান নেন তারা রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জেলা যুবদল ও ছাত্রদল এতে অংশ নেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি সকালে নগরের তেরোখাদিয়া এলাকা থেকে শুরু হয় সিটি হাট এলাকায় গিয়ে শেষ হয় মিছিলটি এ সময় রুহুল কবির রেজভি বলেন জনবিচ্ছিন্ন দল আওয়ামী লীগ আবারও সন্ত্রাসী কায়দায় জনগণের ভোটাধিকার হরণের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে তবে এই অপচেষ্টা জনগণ প্রতিহত করবে অবরোধের সমর্থনে ঝটিকা মিছিল করেছে মেহেরপুর পৌর বিএনপি ভোরে শহরের মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কে প্রান্তিক সিনেমা হল এলাকায় মিছিল শুরু হয়ে তাহের ক্লিনিক মোড়ে গিয়ে শেষ হয় এতে বিএনপি নেতা কামরুজন বাবু ও মনিরুল ইসলাম মনার নেতৃত্বে পৌর বিএনপির কর্মী সমর্থকরা অংশ নেন 
সিরাজগঞ্জ বগুড়া মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে সদর উপজেলার খোকসাবাড়ি ছোনগাছা বিএনপি যুবদল ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে মিছিল হয় এই সময় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা জামালপুরে মিছিল সমাবেশ করেছেন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সকালে দেওয়ানগঞ্জ জামালপুর ঢাকা মহাসড়কের চন্দ্রা থেকে কাজীর আখ মোড় পর্যন্ত মিছিল হয় পরে সমাবেশ করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ ওয়াসের আলী মামুন মুন্সীগঞ্জ এক দফা দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সকালে উপজেলার পঞ্চসার বিনোদপুর এলাকা থেকে জেলা বিএনপি ও সমর্থক দলের ব্যানারে মিছিল হয় সেখানে বেশ কিছু সাউন্ড বোমা বিস্ফোরিত হয় লালমনিরহাটে ঢিলেটালা ভাবে বিএনপির ডাকা অবরোধ পালিত হচ্ছে জেলায় রাতে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বুড়িমারিগামী দূরপাল্লার বাসগুলো সকালে ফেরত গেছে তবে জেলার আঞ্চলিক সড়কে চলছে না বাস স্বাভাবিক রয়েছে ট্রেন চলাচল এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে অবরোধের সমর্থনে মিছিল করেছেন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা কাল নিজ নির্বাচনী এলাকায় যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ তিন আসনের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে বৈঠকের কথা রয়েছে তার এছাড়া জাতির জনকের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন প্রধানমন্ত্রী ভোটের আগে নিজ নির্বাচনী এলাকায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তবে এবার স্বাগত জানাতে নেই জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন নির্বাচনের আচরণবিধি মানতেই এই ব্যবস্থা এবার যেহেতু নির্বাচন চলছে তা আচরণ বিধি মানতে গেলে তো এগুলো করা যাবে না তা আমরা তো বঙ্গবন্ধুর কন্যার আগমন উপলক্ষে আচরণ বিধি ভঙ্গ করব না সড়ক পথে পদ্মা সেতু হয়ে গোপালগঞ্জে পৌঁছানোর পর টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনকের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন প্রধানমন্ত্রী এরপর নিজ নির্বাচনী এলাকায় উপজেলা আওয়ামী লীগ অফিসে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে বৈঠক করবেন শেখ হাসিনা একই দিন বিকেলে কোটালিপাড়ায় স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে বৈঠক করার কথা রয়েছে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর যে যে সভা করবেন যে যে নির্দেশ দেবেন নির্দেশের জন্য টঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন আমরা প্রস্তুত টঙ্গিপাড়ার মানুষ আসলে যখনই শুনছে যে নেত্রী আসবে মানুষ উপচে পড়ছে এই নির্বাচনে বিশ্বকে দেখাই দিতে চাই আমাদের প্রতিটি ভোটার নিজে যাইয়ে সেন্টারে যেয়ে ভোট দেবে শেখ হাসিনার সফর ঘিরে উদ্দীপনা বিরাজ করছে তার নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জ তিন আসনের ভোটারদের মাঝে কোটালিপাড়ার জনগণ এবারও বিপুল ভোটের মাধ্যমে দেখিয়ে দেবে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এত পরিমাণ ভোট দেবে যারা এখানে আর দুই চারজন ক্যান্ডিডেট আছে তাদেরও এবারও জামানত বাজেয়াপ্ত হবে সারা কোটালিপাড়ার আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবী লীগ মহিলা আওয়ামী লীগ সহ সমস্ত সহযোগী সংগঠন অত্যন্ত আনন্দিত উদ্বলিত উৎসাহিত প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়ায় নিরাপত্তা ঢেলে সাজিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যারা নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা আসবে বলে আশা করেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনলাইন পোর্টাল এন এ এন টিভির যাত্রা শুরুর অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান বলেন এসি ঘরে বসে কিছু লোক টাকা দিয়ে লোক লেলিয়ে দেয় মাঠে এটি রাজনীতি না রাজনৈতিক কর্মসূচিও হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী বলেন আটাশ অক্টোবরের ঘটনায় যেভাবে সাংবাদিকদের উপর হামলা করা হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে গুজব ছড়াচ্ছে বলেও জানান হাসান মাহমুদ এ সময় নারায়ণগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান বলেন লন্ডনে বসে গাড়ি পোড়াচ্ছে মানুষ মারছে এটাই কি বিএনপির রাজনীতি আশা করব বাংলাদেশে যারা পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করছে এবং যারা নির্বাচনকে প্রতিহত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও তারা ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিবে তারেক রহমানের যোগ্যতা আছে ইতিহাসে দুইটা থাকে একটা হচ্ছে নায়ক এই ওনারা নায়ক আরেকটা হচ্ছে খল নায়ক উনি খল নায়ক হিসাবে অফকোর্স ইজ এ পারফেক্ট পারসন এক ভাগ ভোটারের তালিকার স্বাক্ষরে গরমিল জালিয়াতি এতে চাঁদপুর এক আসনে স্বতন্ত্র তিন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হল রিটার্নিং কর্মকর্তারা বলছেন অনেক ভোটার স্বাক্ষর করতে না জানলেও তাদের সই ব্যবহার করা হয়েছে 
বিষয়টি জানেন না সেই সব ভোটাররাই চান্দুয়াপাড়া এলাকার ষাটুর্ধ মরিয়ম বেগম জানেন না লেখাপড়া অথচ চাঁদপুর এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম হোসেনের ভোটারের তালিকায় তার স্বাক্ষর আরও অনেকের সাথেই ঘটেছে একই ঘটনা স্বজনদের দাবি স্বাক্ষর নিতে আসেনি কেউ এমনকি বিষয়টি জানেনও না তারা তাই এমন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তারা বলছেন প্রার্থীরা যে ভোটার তালিকা দিয়েছে তা যাচাই বাছাই হয়েছে তদন্তে ধরা পড়েছে জালিয়তি তাই স্বতন্ত্র তিন প্রার্থী গোলাম হোসেন রাহাত চৌধুরী ও শওকত হোসেনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে তদন্তে অনেকেই বলেছেন যে তাদের কাছে মূলত যাওয়া হয়নি সেই স্বাক্ষরটি তারা সেভাবে পাননি সেভাবে তারা তদন্ত জমা দিয়েছেন এবং সেভাবে আমরা রিটার্নিং অফিসারের নিকট সেই রিপোর্টটি জমা দিয়েছি সাতজন ভোটার স্বাক্ষর করেন নাই মর্মে যাচাই কারিগণ কর্মকর্তাগণ প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে গোলাম হোসেন কর্তৃক দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রটি বাতিলযোগ্য উল্লেখিত কারণে আমি মনোনয়নপত্রটি বাতিল করলাম যদিও মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এনবিআর এর চেয়ারম্যান গোলাম হোসেন এ বিষয়ে আফিলের কথা জানিয়েছেন এখনো নিজকে সরকারি দলের প্রার্থী মনে করি স্বতন্ত্র হলেও কারণ আমার স্বতন্ত্র প্রার্থীটা বৈধ নৌকা প্রার্থী যদি মনে করে আমি অবৈধ এবং সেই আচরণ করে যায় ক্রমান্বয়ে মিডিয়াতে আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যেগুলো আমি নির্বাচন কমিশনে সরবরাহ করেছি চাঁদপুর এক আসনটি কচুয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত মনোনয়ন টেকে নি পাঁচজনের বর্তমানে আসনটিতে প্রার্থী আছেন চারজন কাদের পলাশ যমুনা নিউজ চাঁদপুর রাজশাহীতে নৌকা প্রার্থীর তিন কর্মীকে পিটিএ জখম করার অভিযোগ উঠেছে দলের মনোনয়ন বঞ্চিত বর্তমান সংসদ সদস্যের সমর্থকদের বিরুদ্ধে সকালে মোহনপুর উপজেলার সিদুরি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে ভুক্তভোগীরা জানান তারা রাজশাহী তিন আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আসাদুজ্জামান আসাদের কর্মী নৌকার প্রার্থীরা প্রার্থীর হয়ে কাজ করায় তাদের কয়েকদিন ধরে হুমকি দিয়ে আসছিল বর্তমান সংসদ সদস্য ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আইন উদ্দিনের স্থানীয় কয়েকজন অনুসারী আজ সকালে জমিতে কাজ করার সময় হামলা চালায় তারা আহত মাহবুব আলম মুরাদুল ইসলাম ও এরশাদ আলীকে রাজশাহী মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে এ বিষয়ে পুলিশ বলছে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে হামলা হয়েছে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে টাঙ্গাইল তিন আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন স্বামী স্ত্রী দুজনই যাচাই বাছাই স্ত্রীর নমিনেশন বাতিল হলেও তিনি পুনরায় আপিল করবেন কারণ শেষ পর্যন্ত স্বামী কোনো কারণে বাদ পড়লেও নির্বাচনের মাঠে থাকতে চান সহধর্মিনী আলোচিত এই দম্পতি হলেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য আমানুর রহমান খান রানা ও তার স্ত্রী ফরিদা রহমান খান ঘাটাইল উপজেলা নিয়ে গঠিত টাঙ্গাইল তিন আসনে এবারও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন বর্তমান সংসদ সদস্য আতাউর রহমান খান পাশাপাশি নৌকা প্রতীক পেতে তৎপর ছিলেন তার ছেলে সাবেক এমপি আমানুর রহমান খান রানা ও পুত্রবধূ ফরিদা রহমান খান তবে তিনজনের কেউই পাননি ক্ষমতাসীন দলের মনোনয়ন নৌকা না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন আমানুর ফরিদা দম্পতি যাচাই বাছায় আমানুর টিকে গেলেও বাদ পড়েছেন ফরিদা মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন ফরিদা রহমান কোনো কারণে স্বামী বাদ পড়লে ভোট যুদ্ধে লড়তে চান তিনি এখন আমি আপিল করব নানান ষড়যন্ত্র আছে হঠাৎ যদি আমার স্বামীকে বাতিল করে সেই জন্য আমি মনোনয়ন প্রার্থী হয়েছি মানুষ মনে করেন যে আমাকে অনেক ভালো আছে আমানুরও বলছেন শেষ পর্যন্ত দুজনের যে কোনো একজন নির্বাচন করবেন 
তা হয় আমি দাঁড়াবো যে কোনো একজন না না ইম্পসিবল ঘরের ভিতরে জোর করা যায় লাগে ওনারাই শক্তিশালী রাজা চালায় রাজ্য আর রাজাকে শাসন করে কে রানী আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব বিষয়টি নিয়ে নানান আলোচনা স্থানীয়দের মাঝে অনেক গুঞ্জন আছে যে রানা সে একটা মামলা মোকদ্দমা আছে যেহেতু রাজনীতিকে বিভাজন আছে সেই হিসাবে যদি কোনো কারণে রাজনৈতিকভাবে সে ফল্ট করে সেই হিসাবে তার স্ত্রী এইখান থেকে নির্বাচন করবেন আসলে এরকম কখনো দেখি না যে স্বামী স্ত্রী একসাথে নির্বাচন করে তো আমরা চাই যে ঘাটাইলে সুষ্ঠু একটা নির্বাচন হোক আমানুর রহমান খান রানা টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা ফারুক আহমেদ হত্যা মামলার অভিযোগপত্রভুক্ত আসামি জাহিদ হাসান যমুনা নিউজ নৌকার প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন চট্টগ্রাম দশ আসনের এক স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের প্রার্থীরা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র ও রামপুর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুস সবুর লিটন নৌকা প্রতীকের বিরুদ্ধে গিয়ে নির্বাচন করবেন না বলে জানান পাশাপাশি বর্তমান সরকারকে আবারও ক্ষমতায় আনতে নৌকায় ভোট দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করতে নৌকার জন্য ত্রিশ মিনিট নামের ক্যাম্পেইন চালু করেছে ছাত্রলীগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে বুধবার তিতুমির কলেজে ক্যাম্পেইন করেছে সংগঠনটি এ সময় বক্তারা বলেন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই তাই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রচার স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মসূচি সম্পর্কে তুলে ধরার সহ করোনা ও বৈশ্বিক যুদ্ধ মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় প্রেক্ষাপটগুলো ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট ও বিভিন্ন গ্রুপ পেজে প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজের বক্তব্য লেখা ভিডিওগ্রাফি অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স ডিজাইন আর অনলাইন পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে তা প্রকাশ করার কথা জানান তারা বিএনপি এবং সমমানা দলগুলোর ডাকা অবরোধে চট্টগ্রামে গাড়ি চলাচল এবং জনজীবন অনেকটাই স্বাভাবিক জেলা ও নগরের বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল ছাড়া কোথাও বিএনপির নেতাকর্মীদের পিকেটিং বা তেমন কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি জনমনে কিছুটা আতঙ্ক থাকলেও জীবিকার তাগিদে বাইরে বেরিয়েছেন অনেকেই অবরোধের সমর্থনে ভোরে নগরীর রাহাত্তার পুল এবং মুরাদপুরে সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা এছাড়া কয়েকটি স্থানে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ঝটিকা মিছিল ছাড়া কোথাও পিকেটিং দেখা যায়নি ফলে অবরোধের তেমন কোনো প্রভাবও নেই চট্টগ্রামে মহানগরী ব্যস্ত অন্যান্য দিনের মতোই অফিস আদালত স্কুল কলেজ খোলা থাকায় মানুষের জীবনযাত্রাও স্বাভাবিক সব ঠিক মতো চলছে সময় তো ঘর থেকে বেরোচ্ছে কেউ তো আর চাকরি না করে বসে থাকতেছে না স্কুলে তো যা আশা করি সেরকম এখানে সমস্যা করতে হচ্ছে না মানুষের বয় আর কি মনে মনে একটা এটা আর কি কোন জায়গায় কি হয় কোনো গ্যারান্টি নেই আমরা চাই যে একটু সুস্থভাবে এগুলো থাকুক সেটা বন্দরনগরী এবং উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানে সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শহীদুল সুমন যমুনা নিউজ চট্টগ্রাম ফরিদপুরে চারটি আসনের প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় নির্বাচনী আচরণবিধির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক কামরুল আহসান তালুকদার এ সময় প্রার্থীদের নির্বাচনের আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে অনুরোধ করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা সভায় জেলার সকল আসনের প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধি সহ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে ততই বাড়ছে ভোটের উন্মাদনা 
তর্কযুদ্ধে মেতে উঠেছেন ইতালি প্রবাসীরাও আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বলছেন জনগণ আবারও আস্থা রাখবে নৌকায় বিএনপির দাবি বর্তমান সরকারের একতরফা নির্বাচন আয়োজনের নীল নকশা এবার বাস্তবায়িত হবে না এদিকে সাধারণ প্রবাসীদের চাওয়া প্রবাসী বান্ধব সরকার ইতালি থেকে সহকর্মী জাকির হোসেন সুমনের প্রতিবেদনে বিস্তারিত তফসিল ঘোষণার পরই বইতে শুরু করেছে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের হাওয়া শেষ মনোনয়ন যাচাই বাছাই আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ যারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এরই মধ্যে তারা জোর প্রস্তুতিতে নেমে গেছে অন্যদিকে চলছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে এক দফা আন্দোলন দেশে নির্বাচনের এই হাওয়ার আজ লেগেছে প্রবাসেও নিজ নিজ দলের সমর্থনে চায়ের কাপে ঝড় উঠাচ্ছেন প্রবাসীরা আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দাবি আবারও নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে ক্ষমতায় আসবেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের অভিযোগ জিততে পারবে না জেনেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না বিএনপি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের যে উন্নয়ন এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা যদি আমরা বজায় রাখতে চাই এবং উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা এই অগ্রযাত্রাকে যদি আমরা ত্বরান্বিত করতে চাই কিন্তু এই নির্বাচনে আমাদের যারা ভোটার আমরা যারা সারা বাংলাদেশে যারা ভোটার রয়েছি তাদের আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার বাহিরে কোনো বিকল্প নেই আসুন আমরা সবাই ঐক্য উদ্যোগে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসি প্রবাসে থেকেও আমরা এই দ্বাদশ নির্বাচনে কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবো যারা দেশে যেতে পারবেন তারা দেশে গিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আবারও নৌকার প্রতি ভোট দিয়ে দেশের উন্নয়নের কাজে অব্যাহত রাখবেন অন্যদিকে বিএনপি সমর্থকদের অভিযোগ ক্ষমতায় যেতে এক তরফা ভাবে নির্বাচন আয়োজনের পায়তারা করছে সরকার বাংলাদেশের নির্বাচনের নামে যা করা হচ্ছে এটাকে তো আমি নির্বাচন বলতেই রাজি না তার কারণ সরকারি দল আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করার মতো একটি দলও কি নির্বাচনের মাঠে আছে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ এদেশের মানুষ গণতন্ত্র চায় বিএনপির পার্টি অফিসে আমরা তালাজুলা অবস্থায় দেখতেছি এবং বিএনপির সিনিয়র লিডাররা সবাই এ টু জেড সবাই কারারুদ্ধ এমত অবস্থায় নির্বাচনে যে প্রভাব পড়বে বিএনপি না আসার পরিপ্রেক্ষিতে এটা নিয়ে আমরা প্রবাসীরা অত্যন্ত সংকীর্ণ বিমানবন্দর সহ নানা ক্ষেত্রে তাদের ভোগান্তি দূর করতে কাজ করবে যারা তাদেরই ক্ষমতায় চান সাধারণ প্রবাসীরা মোস্তফা মাহমুদ যমুনা নিউজ দর্শক এই ছিল আজকে নির্বাচনের সব খবর আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ তাদের সবাইকে